You have to find the answers, otherwise your situation becomes precarious. Мы ищем ответ, потому что в противном случае наша ситуация становится опасной. And this applies to every living entity from Lord Brahma down to the insignificant ants. Это относится ко всем живым существам, от Господа Брамы до незначительного муравья. Questions, 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 questions. Where are the answers? Where are the answers? Where are the answers? Where are the answers? Вопросы, вопросы и вопросы, но где же ответы? And human beings are also involved in that questioning and answering. Люди также задаются вопросами. We just, we just ask the questions and solve them, perhaps in a more sophisticated way. But the same basic principles. Мы задаем подобные вопросы и находим ответы, возможно, более изысканными путями, но основа та же самая. Prophet, in that regard, Prophet said we have our situation is very similar to the animals. Prophet говорит, что в этом смысле наше положение похоже на положение животных. The animal eats, we eat. The animal sleeps, we sleep. The animal mates, we mate. The animal fights, we fight. We just do it in a more Sophisticated way. Точно так же, как животные, мы едим, спим, обороняемся, самокупляемся, но делаем это более изысканным способом. But that doesn't make us better. Но это не делает нас лучше. Those, those are the basic things of life, and man is meant to go beyond the basics. Это примитивные потребности жизни, но человек должен подняться на ней. We're meant to go beyond the basics of eating, sleeping, mating, and defending. Нам надо возвыситься над примитивным сном, едой, сексом и обороной. Веданта Сутра обращается ко всем живым существам во все времена, в прошлом, настоящем и будущем. Arrived at the human form of life after evolving through all the other eight million species of life, it is your business. Пройдя через все восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни и став человеком, чем мы должны заниматься? Your business now is to ask spiritual questions. Мы должны задавать духовные вопросы. Arrange your life in such a way that the questioning about eating, sleeping, mating, and defending that can be fairly easily. Resolve and get down to the real business of self-realization. Устройте свою жизнь таким образом, чтобы вопросы еды, сна, сопокупления и обороны вас не беспокоили, и посвятите свою жизнь вопросам о саморазвитии, о духовном саморазвитии. That's progress. Таков прогресс. Just like if you just learn the basics, if you just get a basic education in elementary school up until whatever. 12 years of all age, and that's all. Okay, you've done something, but you haven't really accomplished very much. Если, например, мы закончили только среднюю школу, доучились лет до 12, и потом перестали учиться, особо много мы не достигли. You learn the basics, but really, there's so much more education available to you. You should, you should avail yourself. Мы можем знать основы, но существует очень много всего помимо этого, поэтому мы должны продолжать развиваться. Just like if you ask someone, you know, they've come to you, you you're offering a job in a company, and then someone comes for an interview, and you ask them, okay, what is your level of education? Oh, I graduated, I graduated from elementary school up to the eighth grade. Like, hello, you didn't go to high school, you didn't go to college, you didn't go on for a master's or PhD. Если, например, человек приходит в серьезную компанию наниматься на работу, у него спрашивают, какое у вас образование, он говорит, ну, среднюю школу я закончил, до восьмого класса доучился. А, вот, у него спросят, неужели ты больше нигде не учился, ни в колледже, ни в институте, а, не получил ни, э, никакие степени, ни, никакие специальности. Would you hire someone in a prestigious company who only had an elementary Um, level, uh, elementary school level of education? Probably not. Если бы вы руководили престижной компанией, скорее всего, вы не стали бы нанимать на работу человека, образование которого закончилось на уровне средней школы. Maybe you would hire someone who had a high school education. 
Может быть, вы могли бы рассмотреть кандидатуру человека, который закончил, имеет полное школьное образование. More than likely you would hire someone that had a college education. Более, больше популярностью пользовался бы человек, закончивший колледж. And most likely you would hire someone that had a degree, a master's degree or a PhD. Но Скорее всего, вы бы были заинтересованы в человеке, который а, закончил институт, получил кандидатскую или докторскую степень. Потому что, как правило, человек, образование которого закончилось на а, начальной или средней школе, а, не будет So in the same way, someone who arrives at the human form of life after traversing eight million species of, of living entities and is only interested in the basic education of eating, sleeping, mating, and defending, not higher education, Rajavidya Rajaguyan, education of transcendence of spiritual knowledge, that person can't be taken very seriously. Получил самое высшее образование, духовное образование, Раджа Видья, Раджа Гупнин, должен восприниматься самым серьезным образом. Human life is meant for more than just the basic education, it's meant for transcendental education. Человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы получать всего лишь базовое образование, человек должен получить трансцендентное образование. So as we pointed out in our seminar in Ukraine, human life really begins when we start asking spiritual questions, beyond the basic questions of life, and we begin to inquire into our deeper spiritual nature, who is God, and what is our intimate loving relationship with God. Questioning is our business. As regards to this body and regards to the soul. We're always asking questions, but we have to ask questions of the deeper nature. And that's actually how Bhagavad Gita begins. The discussion between Lord Krishna and Arjuna is based on questions and answers. Обсуждение между Кришной и Арджуной основано на вопросах и ответах. Арджуна is an Aryan. It means Aryan means he's a civilized person. Арджуна является Арием, цивилизованным человеком. Civilized doesn't necessarily mean, you know, dress nicely with nice perfume and well spoken. Цивилизованный не обязательно обозначает, что человек модно одет, надушен и uh, изысканно выражается. Prophet says that Aryan, the concept of Aryan civilization is one who knows the higher values of life. Uh, говорит, что Арий это человек, который понимает высшие ценности жизни. Who knows that beyond our routine activities, the goal of life is moksha, liberation from the repetition of birth and death. Который понимает, что за пределами Ultimately, that means going back home, back to God, back to the local environment. Конечно, в итоге это обозначает возвращение домой назад к Богу, на голову Бриндавана. When a gentleman did meditate, Krishna says, "One who attains to my planet, the local Briндавана, by dint of his love, his devotion, he never takes birth again." Кришна говорит, Бхагавад Гити Пунар Джанмана Абидьяка, тот, кто достигает моей обители Галоки Бриндауны, больше не рождается в материальной жизни. That's an Aryan. Таков Ари. A civilized person. Цивилизованный человек. Who knows the higher values of life. Знающий истинные ценности жизни. Hitler also, we hear Hitler studied the Vedas. Мы также слышали о том, что Гитлер изучал Веды. And he heard this concept of Aryan meaning the higher race. Он услышал а концепция Ария высшей цивилизации раз. Но 
А, это не обозначает, что арий, а, арием рождается, арием становится благодаря образованию и практике. So he took this concept from the Vedas, a superior race, and he thought, well, that meant the Germans. The Germans are a superior race. Но взяв эту концепцию из бед высшей расы, он решил, что немцы являются высшей расой. И он хотел создать высшую расу, уничтожив всех, кроме германцев. Это демоническое но можно стать человеком высшего уровня благодаря духовному образованию практики. В культуре no one is barred because of birth uh, to becoming a Brahmana or a Vaishnava.
disciple to ask spiritual questions from the spiritual master. Обязанность ученика задавать гуру духовные вопросы. Так види парипатина парипашна севая упирекшанти тегена ганидаштакадашна. If you want to learn these higher values, you have to inquire from the spiritual authority. Тот, кто хочет понять духовные темы, должен задавать вопросы духовному наставнику. And when you get the answer, it's not just meant that you record it or that it's written down, but you act on it. И ответы надо не просто записать и забыть, а воплотить в жизнь. It's like this young lady, she's writing down, she's taking notes from the uh, lecture. Например, девушки записывают то, что говорится на лекции. This is a good practice. If you don't have a good memory, you should have a, a good pen and paper. Это хорошо для практики, если с хорошей памяти нет, по крайней мере, должна быть хорошая ручка с листочком. But more important is to act on the notes. Но намного важнее делать то, что написано. Funny question is, Sylvia, you inquire, you get your questions answered, and then you act on the notes. That, com that combination brings um, vegan. Самое лучшее сочетание – это когда мы задаем вопросы и себе воплощаем ответы в служение. Это кто ее пьяно? Realization. Осознание. It's not just the knowledge we want; it's the realization. Мы не хотим не просто теорию, мы хотим понимание. Right now, our Bhakti Vidyan Maharaj is giving lecture in the big tent. Например, Bhakti Vidyan Maharaj проводит лекцию в большом танде. So I assume. His disciples are there, but if any of you are his disciples, then I would ask you, what does vigyan mean? Я предполагаю, что большая часть или все его ученики там, но если кто-то из учеников здесь присутствует, можете ли вы объяснить, что значит vigyan? What is right? Yesterday it was his birthday, so. Hi, Bhakti Vigyan Maharaj. Okay. Вчера был у него день рождения. What, what does it mean, vigyan? You shouldn't sing things you don't understand. Yeah. Bhakti means... Realize bhakti, actually. Bhakti So how do you get the realization? You can say, I... I am not the body. I heard that from my guru. I am not the body. Можно, конечно, говорить, я не тело, так я от гуру слышал. How do you realize it? Как же осознать это? There's a difference in saying it, and there's a difference in realizing. Есть разница между простым утверждением и осознанием. You can say, I'm the eternal servant of Krishna. Можно сказать, я вечный слуга Кришны. But have you realized it? Но осознали ли мы это? Are you still acting like a body? Are you still acting in such a way as to just satisfy your senses? Действуем ли мы по-прежнему как тело ради удовлетворения чувств? Do you ever contemplate any material thoughts like lust, anger, greed? Сохраняем ли мы материальные желания в сердце такие как вожделение, гнев или жадность? If yes, если да, that means you have not realized. That you are not the body, and you have not realized what is your eternal relationship with Krishna. Это значит, что мы не поняли, что мы не тело, и не поняли, что у нас есть отношение, вечное отношение с Кришной. So jnana, for knowledge, is not enough. We want vijnana, we want realized knowledge, and more than that, we want bhakti vijnana, we want realized knowledge of devotional service. Поэтому jnana недостаточно теоретического знания. Мы хотим vijnana, осознание. И более того, мы хотим достичь бхакти вигьяны трансцендентного сознания. If, if later today you meet His Holiness Bhakti Vigyan Maharaj, he asks you, what did Indra Swami speak about in his seminar? And you can say he spoke about you, Maharaj. Если бхакти вигьян Махараджи кого-то из вас спросит случайно, о чем Индра Дюмна Махараджи говорил в своем семинаре, вы можете сказать, про вас рассказывать. 
We're not actually speaking because Maharaj is, well, actually we are speaking about him because he's realized the essence of bhakti or devotion. He's a uh, Krishna conscious spiritual master. So yes, we are speaking about him in that sense. Мы, конечно, в определенном смысле говорим о нем, потому что он осознавший себя духовным учителем сознания Кришны. But we want to become like him. Но мы хотим стать подобными же личностями. Realize the body. So how do Pari Krishna and Sevia? We ask questions, we get the answers, and then we act on that knowledge. We just don't leave class and put our notebooks away in the desk, but we hear about what we heard, and then we apply that knowledge, and what happens? The lights come on. Oh, now I understand. So life is about asking those kind of questions. Mundane questions to some degree, yes, but mainly spiritual questions. But there's one problem. There's one problem. We are so fallen in Kali Yuga. We don't know what spiritual questions to ask. That's our problem. We're very good about asking and finding the answers to questions related to our material situation. But we don't know really what type of questions to put before a spiritual authority. We don't really know what is our real interest. Мы даже не понимаем, в чем наш истинный интерес. We don't know how to achieve it. We don't know what is the goal. Мы не знаем, как достичь цели, даже не понимаем, в чем цель. We're in total ignorance. Мы в полном невежестве. We're like a baby who comes out of the womb. Подобное ребенку, который только что вышел из чрева матери. It's living. Живой. It's healthy. Здоровый. It's okay. Все у него в порядке. But it's in total darkness. Но в полной тьме. A total ignorance. How many of you are mothers who have children? How many of you have children? All the babushkas, where's all the girls? <laughs> you know when the child comes out, the child's a I mean, it's cute, it's lovable, but it's stupid. Все женщины, все бабушки знают, что когда ребенок рождается, он, конечно, хорошенький, но совершенно тупой. I'm sorry, Matajis. I know your baby is the best. It's a little way of just saying. Я, конечно, извиняюсь, Матажи, я знаю, что ваши дети самые лучшие. But it's an ignorance. Но они находятся в невежестве. It can't even feed itself. Они даже не могут сами себя прокормить. Even you have to change the diapers. Can't speak one word. Can't communicate. Total ignorance. So we, and spiritually, we're all like that. Now we're all grown up and we can talk. But spiritually, we know not. We don't even know what question to ask a spiritual. Мы uh, даже не знаем, uh, как говорить духовному наставнику, какие вопросы ему задать. Many times when I give talks, I'll ask if there any questions, and there's no questions. Очень часто я говорил на духовные темы, спрашивал вопросы, есть вопросы у него. One time Papa was very gracious. He said, no questions, that means you understand everything. Однажды Браупада в таком, uh, такой ситуации очень that was very kind of him to give us that benefit of the doubt. No questions, that means you understand everything. But what little we really understand. So we should be questioning, but we don't know what kind of questions to ask. 
Мы должны задавать вопросы, но мы даже не знаем, какие вопросы задать. But just like the mother knows how to take care of the baby, the Lord knows how to deal with the situation. Но точно так же, как мать знает, как обращаться с ребенком, Господь знает, как действовать в этом положении. He asks great devotees to ask the questions for us. Он просит великих преданных, чтобы они задавали вопросы за нас. And then other great devotees of the Lord Himself will answer the questions. И затем другой великий преданный или сам Господь отвечает на эти вопросы. What is the Bhagavad Gita? Что такое Бхагавад Гита? Кришна is inquiring from Arjuna is inquiring from Krishna. Arjuna спрашивает у Кришны. You think Arjuna has to ask any questions? He's a Jivan Mukti. He's a liberated soul. Вы думаете, Арджуна чего-то не понимает, он Дживан Мукта, освобожденная душа. And the Bhagavatam is just full. It's chock full with the whole Bhagavatam, isn't it? The Bhagavatam is so many great devotees asking questions and getting the answers. They don't need to ask the questions. It's for our benefit. We are so fallen, we don't even know what to ask. И Бхагаватам полон вопросов и ответов на них самых разных. Почему все эти вопросы задаются? Потому что мы настолько падшие, мы даже не понимаем, какие вопросы задаются. Мы должны развивать смирение. Это считается высшим украшением всех качеств преданного смирения. Потому что, неважно, как великий каждый преданный, His his singular great quality is that even though he's very great, he he feels himself very insignificant and fallen. He considers he's humble. Это самое великое качество великого преданного, что он себя считает очень незначительной личностью. So you can begin to cultivate your humility by understanding that we're so fallen we don't even know what questions to ask. И мы можем начать развивать свое смирение, поняв, что мы в таком падшем положении находимся, что даже не можем толком духовные вопросы задать. Это должно сделать нам Мы настолько падшие, что даже не знаем, какие вопросы задавать. И Господь устраивает так, что возвышенные преданные, которые и так все знают за нас, задают вопросы. Это замечательно. Они задают вопросы духовного содержания. Именно поэтому я решил назвать свой семинар 13 вопросов. So it is. Thirteen questions. What kind of questions? Where are we going to eat today? Voila. We should ask these questions. What questions? Where to eat? Where are we going to sleep today? No. Where to sleep? Where's your husband? Where's your wife? Куда пропал мой муж или моя жена? How are you going to defend yourself from the hot sun? Как уберечься от жаркого солнца? That's four questions. Четыре вопроса. Is that what we're going to discuss? Мы будем такие вопросы обсуждать? No. Нет. Нет. Because you already know. Потому что вы уже знаете. You're going to eat in an hour and a half. Что через полтора часа будет обед. You're going to sleep in your room. You have your room. Для сна комната есть. You know your husband's here, or there. Муж. Здесь или там. And you already have an umbrella or a hat for the sun. Для солнца у нас всегда в запасе. And we have been asking those questions for millions and millions of births. We don't need a seminar at a spiritual occasion like this to ask the same questions over and over and over. Потому что эти вопросы мы задаем уже миллионы жизней и семинар. На духовном фестивале нет смысла посвящать эту тему. Following the footsteps of great devotees, we are going to be Aryans. We're going to be civilized men and women. We're going to hear questions of a spiritual nature and get the spiritual answer to those questions. Then we're going to lead the seminar. We're going to act on that, and we're going to become Krishna conscious.
Следуя по стопам ариев, мы будем а, изучать а, природу духовных вопросов, а, рассматривать ответы на них. Так станем со совершенными преданными сознанием Кришны и вернемся в духовный мир. Хари Богу. So, 13 out of all the thousands or millions of questions asked in Vedic scriptures for our benefit and the answers given, we're going to take 13. Из тысячи миллионов духовных вопросов, которые обсуждаются в ведической литературе, мы рассмотрим 13. Why 13? Почему 13? I don't know. Не знаю. I have to ask that question. Надо задать этот вопрос самому. Well, because that's the number of questions that um, Yamaraj asked Maharaj Yudhishthira in the Mahabharata. Well, principally, because that these questions, so many questions, were asked in the Mahabharata. So, Maharaj Yudhishthira asked in the Mahabharata. Some things are just axiomatic; they're just facts. Like my mother used to say, "Son, why is Krishna blue?" And I would reply, Mom, because he's blue. Некоторые истины являются самоочевидными, то есть они не требуют доказательства. Как, например, моя мать в свое время задавала мне вопрос: "Сынок, а Кришна почему синий?" И мой ответ был: "Мама, он синий, потому что он синий." So why thirteen questions? Because that's what Yamaraj asked you. Почему 13 вопросов? Потому что это uh, те вопросы, которые uh, им раз задавал Юдей Штири. Потому что было бы больше вопросов, мы бы не успели обсудить за 4 дня семинара, поэтому это хорошее число. Now, I don't think most of you have read the entire Mahabharata. Я не уверен, что все вы читали всю Махабхарату. And you may not even be aware of these famous, very famous. 13 questions in Vedic culture. И, возможно, вы даже не знакомы с этими 13 знаменитыми вопросами Бедисты. Although Prabhupada, хотя Prabhupada, Prabhupada had uh, often quoted one of the questions and one of the answers from that um, dialogue. Uh, Prabhupada цитировал один вопрос и ответ на него uh, очень часто в своих лекциях. Prabhupada knew the 13 questions, but he, he always liked to choose one of them and use them a lot in his preaching. Prabhupada was familiar with the 13 questions, and he often quoted one of them in his preaching. And you may, you may, this may ring a bell when you hear this shlok. And when you hear this shlok, you may be able to remember it. Ahanya hani bhutani gachchantiha himalayam shesha stavana ichanti kim istarya matapana. Anyone remember that quote? Ahanya hani bhutani! I often use it. Every day hundreds of millions of living entities go to the kingdom of death. Каждый день сотни миллионов существ отправляются в царство смерти. Still, those who are remaining aspire for a permanent situation. Но оставшиеся в живых стремятся жить вечно. What could be more wonderful than this? Может ли быть что-то более удивительное, чем это? Prophet quotes that so many times in his speech. Пропада так часто цитировал это в своей проповеди. The question is, what is the most wonderful thing? That's what Yamaraj asks in his speech. Это вопрос, это ответ на вопрос, что является самым удивительным в этом мире. Это то, что я ему раз спросил. Что является самым удивительным в этом мире, Юдиштира? Что бы вы сказали? Эйфелевая башня? Египетские пирамиды? You just should answer correctly. The most amazing thing is everyone's dying around us, but we don't think we're going to die. No, you just should have said that. Dal Pradhan answered. He said that all the people die, and the rest of us will not die. So, because this is the first day, I'd like to give a little background to the history of how these thirteen questions came about. 
И а, это, вот, небольшое вступление а, к теме о том, откуда а, исходят эти 13 вопросов. It will make it easier to understand the questions and the answers by knowing the history of the background of that dialogue. And actually it's described in, in detail in the Mahabharata. In the section called Vana Parva. Without going into too much detail, I think all of you know the, the history, the animosity between the Pandavas and the Kauravas. Мы не будем рассказывать обо всех деталях а, историю вражды между Пандавами и Кауравами, потому что нет, многие из нас это знают. You took the Bhakti you know, course, or you took any introductory courses in Krishna consciousness, you know there was a great um, animosity between the cousin brothers, the Pandavas and the Kauravas. Если вы прошли курс Бхакти Шастр или даже какой-то начальный курс создания Кришны, то знакомы с этой историей вражды между Пандовыми и Кауравыми. As a result, there was a great war. В результате этого произошла великая война. Battle of Kurukshetra took place and Krishna spoke the Gita. Битва на Курукшетре произошла, перед которой Кришна сказал Гиту. But we'll go back a little earlier. Но мы вернемся к предшествующим событиям. That there was once uh, a gambling match between the um, Pandavas and the Kauravas. And being defeated in the gambling match, the uh, Pandavas were uh, sent into exile for 12 years. И uh, в результате Пандовы проиграли и были сосланы uh, на 12 лет в лес. And after that 12 year exile, they were required to live in society incognito without being discovered for another year. И после 12 лет ссылки они должны были еще год прожить инкогнито, uh, чтобы их никто не узнал. Now, if anyone recognized them during that one year, uh, living in Kanido, they had to go back to the forest for another 12 years. Если бы кто-то узнал в течение этого последнего года, они должны были вернуться в лес еще на 12 лет. So that was a difficult time for the Pandavas. Поэтому для Пандов это был сложный период. Very difficult time. Очень сложный период. They were princes and they were living in the forest. Они были принцем, но жили при этом в лесу. They were used to all the, the comforts of palace life, but they had to live like uh, Tiagis or Renatsias in the, in the forest. It wasn't easy for them. Они привыкли ко всем удобствам жизни в дворце, но были вынуждены жить как тяги, отвлеченные личности. Вместе с ними были Кунти и Драупади, для них это было сложно. So, um, during the time of their exile in the forest, they went to a place called Dvaitavhana. It's a forest, Dvaitavhana. И во время своей ссылки они находились в одном лесу под названием Dvaitavhana. They spent a few years living there, and then they moved on, they went to a place called Kamyavan. You may have heard of Kamyavan. Kamyavan is actually a village or a forest in Vrindavan, in the greater Vajmandala. Now, when they were living in Kamyavan, um, on top of all the other austerities they had to undergo, one king, his name was Jayadrata, he was the king of Sindhu, he kidnapped Dropadi. И когда они жили в Камьяване, в дополнение ко всем аскезам, им пришлось пережить эпизод, когда uh, царь Синдху Джайадрата Пакитик похитил Дропаде. So the five Pandava brothers, they, they chased after him, but he was so powerful, he put up a good fight for a long time. They almost didn't get Dropadi back. So finally, after great efforts, they killed this king of Sindhu and they rescued Dropadi. And the Mahabharata relates that they all consider now the Kamivan area, this forest is too dangerous, let us go back to uh, Dvaitavana. 
И они решили, что этот леска мне вам слишком опасен для жизни, там надо вернуться обратно в Двайт Апас. Again, like sages, with cooking their food over the fire, sleeping on the bare ground, bathing in the, the uh, water of the rivers and lakes. But their solace was that in the forest, that's where the sadhus were. And Aryan people, civilized people, they're always hankering for the association of sadhus. Nowadays, if you want to find sadhu, you have to go to Moscow or Paris or New York and go to the local Hare Krishna temple. Then you can find sadhus. Если мы хотим найти саду в настоящее время, нам надо отправиться в Москву, Париж или Нью-Йорк и зайти в место Трампа Гарри Кришна. Но в ведическое время саду обозначало, что это человек, живущий в лесу, совершающий аспекты. Их утешало об их знании в лесу, то, что у них было общение с саду. И один браман особенно привлекал их. Он был известен как Агнихотра Браман. Different types of Brahman. Agnihotra Brahman means one whose duty, his, his daily ritual, is to pour ghee and grains into the sacrificial fire. Это был браман, чьей обязанностью было uh, забрасывать зерно и заливать ги жертвенный огонь. All day long, these type of brahmanas in the forest, they would build the sacrificial fire and to create an air of auspiciousness, as well as to benefit the entire world, they would perform Svaha A. Svaha A. Svaha A. All day. Для того, чтобы создать благоприятную атмосферу, для всего мира и самому получить благо. Они целый день совершали огненные церемонии. Браман обозначает очень разумный человек, но мы можем спросить, что это за проявление такого разума лить и в огонь целыми днями. What's an intelligent person? Because Krishna says in Gita, the one who studies this knowledge of Gita, Krishna says he worships me with his intelligence. Krishna говорит в Бхагавад Гите, тот, кто изучает этот диалог, поклоняется мне разуму. And what does Krishna say about yagyas in the Gita? И что же Кришна говорит о yagya? He says in the beginning. Creation. I sent forth generations of men and demigods and blessed them that by the performance of Agnihotra, by the performance of sacrifice, all desirable things will be bestowed upon me. Он говорит, что изначально в момент творения я дал людям по богам процесс огненных жертвоприношений, которые благословит и даст им выполнение всех их желаний. In other words, both material prosperity and spiritual prosperity comes from worshiping the Lord. Другими словами, материальное и духовное процветание будет исходить из поклонения Богу. Нитти нитти нам чайтана с чайтана нам экуба нам йовиди дати камам. It's stated in the Upanishads that out of all the eternal beings, and there's many of them, there's one Eka who's fulfilling the desires. All the other eternal beings, you and me. В Упанишаде говорится, что из всех живых существ существует одно вечное, которое выполняет желания всех остальных. So material prosperity doesn't come because you work really hard, you have a good idea, and you've got a good product. Материальное процветание не приходит благодаря тому, что у нас есть очень хорошие мысли о том, как заняться, развить свой бизнес. Материальное 
Material prosperity comes by the grace of God. Материальное процветание приходит по милости Господа. So the the Brahmanas they knew this. There's an intimate connection between human society, demigods, and the supreme Lord. Мудрецы знали, что существует связь между верховным Господом и обществом людей. So if you thank God by the performance of yoga. Если мы будем благодарить Господа, совершая яги, мы получим все благо. So the Brahmanas knew these secrets of life, so therefore all day, Svaha, Svaha, very intelligent. Brahmanas знали эти тайны жизни, поэтому они действовали очень разумно. You don't have to very work very hard. And all the necessities of life are given by Krishna. This is the intelligent way of doing things. Просто трудиться не надо, просто ги вагон налил и все будет. Прабхупада calls it lazy intelligence. Это очень разумный подход. Прабхупада. There's active intelligence. Work, work, work. Ленивый. And there's lazy intelligence. You achieve the same thing with less effort. Есть, конечно, активный разум, когда человек очень тяжко трудится и получает результат, а если не вы разум без усилий получить разум, получить результат, результат. I mean, I'm exaggerating, but that's actually how it is. Конечно, это преувеличение, но по сути это так. So this was the Brahman, a very intelligent Brahman. This was his his um, daily ritual. Uh, это то, чем занимался ежедневно этот Брахман. Now these Brahmanas was very interesting. They had like mystic powers. Эти Брахманы либо имели мистические силы. And at the same time, they knew the Secrets of life. They would take um, arani, arani, arani wood, arani wood. It's a special type of wood that you make, you take two pieces of arani wood and a fire starts. You don't need matches. Brahmanas сжигали огонь при помощи дерева арани без спичек. Very difficult, almost impossible now to find this arani wood in India. Через трение это дерево арани в Индии практически невозможно найти сейчас. Find, Если найдете two pieces, два кусочка, you don't need any more lighters, больше зажигалки нет. Or matches. You can start to gas stove. Just Можно любую плиту газ зажечь двумя деревяшками. So he had two pieces of this arani wood uh, tied to a stick with With, with which he would sometimes also turn butter. You know how sometimes you, you tie your keys, your sorry, you tie your keys to the rope, or you tie your keys to something. He tied the irony wood to the rod which he would use to churn butter in the ashram. К плоти, к концу сари, к еще чему-нибудь. Он привязал эти два кусочка дерева арани к палке, которая сбивалась маслом. One day, a large buck deer, male deer, came, and just, you know, they can be a little frivolous and playful sometimes, deer. The deer grabbed that churning rod and went away into the forest. And along with it went his arani stick for making fires for his for making fire for his yogis every day. И однажды прибежал олень, олени могут иногда проказничать тоже, схватил зубы палку и ускакал в лес вместе с палкой, пропало дерево арани, и он больше не мог зажигать огонь для йоги. He was in great distress. How I can continue these yogis without fire? И он был страшно опечален, думал, как я буду совершать яги без огня. So two or three days went by, and everything became very inauspicious because there was no performance of yoga. Через два-три дня все вокруг стало очень неблагоприятным, поскольку яги не совершались. Yagya by Vishnu. Yagas are meant to please the Supreme Lord Vishnu. If he is not pleased, you cannot expect auspiciousness in this world. Yagya by Vishnu. Если яги совершаются, все становится благоприятным. Если они останавливаются, все разрушается. Sky became dark. There were howling winds. 
water started to disappear, the forest animals disappeared, and it was becoming very unsuspicious. No yogi was born. Солнце пропало, небо стало темное, животные лесные куда-то разбежались, все остановилось очень неблагоприятно. But this Agni Hotri Brahmana heard that recently five illustrious personalities, the Pandavas, Judishtir, Bhim, Arjun, Nakul, and Sahadev, had come to take residence in that forest. Но этот Браман, как не Хотри, услышал о том, что пять воздушных личностей, пять братьев Пандал, недавно переселились в лес. And in particular, he heard that Arjun and Bhim were very powerful fighters. И он слышал особенно о слабе Арджуна и Бхима как могущественных воинов. He laughed. He said, "It's nothing for them to catch a deer." И он сказал, что им ничего не стоит этого оленя поймать. In fact, in Vedic culture, it was allowed that the Kshatriyas could kill deer. В ведической культуре разрешалось Oh, wait a minute. That's, that's not that's not very Vedic to kill. Kshatriyas were allowed to kill to uphold Dharma. Because there's always a conflict between the demons and the devotees, and the demons are sometimes attacking the devotees or innocent members of society. So somebody has to stand up and say, "Stop, or I'll kill you." Всегда существует конфликт между демонами и преданными, поэтому кто-то должен демонам останавливать, говорить, что если не прекратишь, я себя убью. To protect the innocent members of society, the animals, the children, the women, old people, and brahmins. Требуется защита для пяти членов человеческого общества: стариков, женщин, детей, браманов и коров. Materially, they may not be strong enough to defend themselves against asuras like Hiranyakashipu, Ravana, Kamsa. Кто-то может быть очень материально сильным и быть способным защититься от демонов таких как Hiranyakashipu, Ravana или Kamsa. So Katriya. Katriya means in Sanskrit one who protects from hurt. Katraya, who protects you from hurt. They take their arrow, place it to their forehead, put it to the bow. No one complains when a scorpion or a snake is killed. Убивают. Никто не жалуется, когда убивают змею или скорпиона. In fact, the whole 14 worlds were happy when Shringadev killed the snake or the wasp here in the country. Все 14 миров были счастливы, когда змей или оса Кирани Кашипу был уничтожен. So they had to have skill in battle. Countries. Поэтому у Кшатриев должны быть навыки для битвы. So they had to practice. И приходится практиковаться. And they would practice in the forest. Они практиковались в лесу. They would shoot the deer, the lions, the tigers, and this way they would keep their skill for fighting in battle. And it was understood that because it was for a higher purpose, the animals they killed were liberated. Они Убивали лесных животных, такие как олени, тигры, львов. И поскольку эта практика была предназначена для защиты дхармы, эти животные получали освобождение. А шкуры зверей, которых они убивали, они сдавали йогам в лесу. И йоги, как я сказал в Бхагавадгита, в описании Хатха Йога, they would sit on deer skins while performing their yogi asanas. Yogi использовали эти шкуры для того, чтобы практиковать свои асаны. Why? Почему? It all has a reason. Everything in Vedic culture. У всего ведической культуры есть причина. Because there's many snakes in the jungle. 
потому что джунгли много змей. And snakes don't like skins. А змеям шкуры не нравятся. Something about skins, tiger skins, deer skins, they don't. So the yogi would sit on the deer skin, and the snakes would not come and bite them. Почему-то они не хотят подползать к шкурам близко, и поэтому йоги и мудрецы сидели на шкуру, и змеи их не кусали. Hare Krishna. So, um, he said, I'll go to Judishthira, and I'll ask Judishthira to beam, and Arjuna can catch that deer and get back my Arani wood for making the sacrificial yoga. И поэтому этот мудрец подумал, надо попросить Пиму и Арджуну, пусть они отмолят этого оленя и заберут за него мои деревяшки. Now he was he was a mendicant. He had he was wearing tree bark. Он был отреченным человеком, ходил в коре деревьев. Tree bark. Деревянный коре. As clothes. Это была его одежда. We may think I am better renowned. I am wearing one chatter. Мы можем думать, ох, какой я отреченный, ношу только один чадр. Сейчас я покажу, какой у меня чадр. У него там дырочки дали где-то есть. Кто же замечал дырочки на моем чадре? Дырочки нашли. So I am thinking, oh, I am better renounced because I'm I had the child for six years. Yeah, I don't know, как кое я причем у меня child for six years. Has hair. Уже с девочками ли? But more renounced is wearing tree bark. You cut the bark from the tree when it's kind of semi-wet, and you put it together, and you wear that around your waist. Very uncomfortable. You may get the right size, but it's not very soft. No, на много более отреченный уровень это носить тару деревьев. Ее срезают, когда она мягкая, делают из нее что-то вроде повязки на бедре, на лице. Конечно, размер может подходить, но мягкость может не подходить, потому что она высыхает очень быстро. And he had his water pot and his mala. И еще у него был кувшин для воды и мала. Bus. Tree bark, water pot, mala. Тара деревья вместо одежды, кувшин для воды и мала. Matted hair. Длинные спутанные волосы, завязанные на на макушке. Bus. But when he came to see Judishthir, who was soon to become the emperor. Of the world. И когда он пришел на встречу с Юдишнирой, который был должен был стать императором мира. And the powerful princes, princes, Arjun, Bhim, Nakul, so the, the royalty of the earth, they all bowed down to the mendicant. И там также были будущие правители мира, Arjuna, Bhim, Nakul и Sahadeva. Увидев его, они предложили поклоны этому отшельнику. What is this? The royalty with powerful weapons and gold and silver and jewels and power and fame. They're bowing down to a mendicant wearing tree bark. Как это понять, что могущественные правители мира с золотом, драгоценностями, могуществом, оружием, украшенные славой, победами, склонились перед отшельником? What is this? Because they were enlightened souls, they were cut trees, but they were enlightened souls. They understood the position of such a sadhu. Они были просветленными душами, поэтому они понимали положение саду. Тетикшева Крунека Суридам Сададехина Ачата Шатева Шанта Садава Садубушна. That such a devotee is decorated not with cloth and ornaments. But by fine qualities, qualities of the soul. Подобные преданные украшены какими-то украшениями, а возвышенными духовными качествами. His ornaments are not the jewels and long hair and fine. His ornaments are tikshavakarnika, 
Pratikshava, he's very um, merciful, he's very um, kind, he sees all living entities equally, he has no enemies. Sarva Sarabhushanaha, he's decorated with all saintly qualities. By dint of becoming a humble servant of the Lord, he becomes the greatest. It's only a question of time, a few more years before he's gone from this place back to the spiritual world and come back. И это всего лишь вопрос времени. Через несколько лет он отправится в духовный мир. So although they're kings and princes, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Shastakoi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sadhu Siddhi Hoi, hey, they take the dust from the feet of that Sadhu and put it on their glorious crowns. И хотя они были возвышенными правителями мира, они понимали положение Сады, Поэтому, склонившись перед ним, они пыль с его стол поместили на свои прославленные короны. So Judishir said, Sadhu, you've come, how can we serve you? Judishir сказал, о, Sadhu, чем мы можем тебе служить, для чего ты пришел? So the Brahman said, Sir, I'm an army, hope to read Brahmana, every day I must do havan. I do tvaha, svaha, but the deer, he took my Rudy wood away. Can you go catch him? Это Браман сказал, господин, я тут Браман совершаю огнеходру, огненное жертвоприношение, свага, свага, а тут олень прибежал и палку мою украл. Можете его поймать, палки, чтобы палку отдал. Please find that wood and save my religious vows. Пожалуйста, найдите это дерево и защитите мои религиозные обеты. What an insignificant request to such powerful personalities. Что за мелочная просьба, обращенная к таким возвышенным личностям. But every area knows if the saintly person is pleased, your life becomes successful. And if you offend the saintly person, your life can be destroyed. Но каждый Ари знает, что если святого удовлетворить в жизни, все будет успешно. Если оскорбить, вся жизнь будет разрушена. Вайшнаваран ята шамбу. Шива is the greatest of all devotees. Шива является величайшим из всех преданных. Шива is the greatest of all Vaishnavas. Шива это величайший из всех преданных. He's always thinking of Krishna. But he's Ashutosh, it means he's easily pleased. But he's easily displeased. And pleasing the sadhus, pleasing the saintly authorities is the key to success in every endeavor. Because without their blessings, what we can do. So Judishir returned to Arjun. He turned to Bhima. Go find the deer and get the wood. Okay, hurry. И Юдистира обратился к Арджуне и Бхиме и сказал: быстренько нашли эту палку. So Bhima, Arjun, they took their bows and they began running, boom, boom, through the forest, here, there, everywhere. They couldn't find the deer. Бима и Арджуна схватили свои луки и помчались по лесу. Везде, везде искали, но нигде не могли найти. Just at twilight, as the sun started going down, Arjun saw the deer. И только лишь в сумерках Арджуна заметил оленя. And the deer had that churning rod in his mouth, and it was almost as if the deer was teasing him, smiling. И этот олень держал палку в зубах и смотрел на них, как будто он над ними издевался. Арджуна взял и промахнулся. Целую кучу стрел. Все небо потемнело от стрел Арджуны, но оленя он так и не попал. 
Arjuna, the great warrior, was so embarrassed. Arjuna, the He came back to Yudhishthira and said, I've never been unsuccessful in the destination of my arrows before. What has happened? Что со мной случилось? Я никогда не промахивался, мои стрелы никогда не пролетали мимо цели. Что случилось со мной? Do do не надо, не надо. В начале нормально, но не в середине лекции. Он упал на одно колено и начал рыдать. I know what happened. I've lost my power. I know why I lost my power. Because when Dushushan was trying to strip Draupadi naked in the assembly of the Pandavas and crews, all of us did nothing to stop him. В присутствии всех пуру мы не пытались, мы ничего не сделали, чтобы остановить его. Veritably, we have committed a great sin and have lost our power. Похоже, мы совершили великий грех и утратили свое могущество. So they were all lamenting. Все они скорбели. Then finally, Yudhishthira he said, anyway, for now we have other business. Но Yudhishthira сказал, ну что делать у нас сейчас другая задача. So we are all very thirsty. Все мы чувствуем очень сильную жажду. Living in the forest, it's not like you could just turn the tap of water on and go to the refrigerator. You know, anything becomes a difficult task: getting water, getting food, building shelter. В лесу все не легко. Это не то, что вы в квартире рано открыли, вода потекла или в холодильнике бутылка стоит. Ради всего надо упорно трудиться ради воды, ради того, чтобы получить какой-то. Now is the time of the day we have to search out water. И он говорит, что сейчас в это время нам надо уже воду найти. For Aryans, water is very important. Для Ария вода очень важна. One time, Papa said in Paris, a Brahmana is so clean that after drinking water, he washes his hands. А Брахмана однажды сказал, что в Париже, что Брахман настолько чист, что даже выпив воду, он моет руки после питья воды. And killers of Brahmins, they take birth in the desert areas of the world. As a punishment, because water is so important. We need water to cleanse the outside of the body, and we need water to cleanse the inside of the body, the heart. Нам нужна вода для того, чтобы очищать свое тело и изнутри и снаружи. To perform ajna, om keshavaya mam nara mam nara mam nara. And then chito darpana marjana by chanting mantra, you cleanse the subtle body. И очищая и мы повторяем мантры для очищения тонкого тела. You get dirty in this world. Мы оскверняемся в этом мире. You go outside, especially in the hot weather. Three hours later, you have to take a shower. Если вы на жаре три часа походите, вам надо принимать душ. But the heart also gets dirty by associating with the material energy in the form of lust, anger, and greed. If you just go about your duties in this world, you come in contact with lust, anger, and greed. You have to cleanse your heart. Но сердце также очищается в материальном мире, потому что мы соприкасаемся с вожделением. Should you drink soap? Swallow some soap and hope it gets close to your heart. Mantra. By sound, we become conditioned, and by sound, we become delivered, liberated. Звук освобождает нас, и звук также обуславливает нас. So you chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna.
want to hear the rest of the story. Well, that would be the first time I've got the day started the bunch of them. So, water is so important to those of Aryan culture. И так вода очень важна для представителей арийской культуры. Jesus said, "Boys, brothers, look for water." И и ты теперь сказал, братья, давайте воду найдем. So not cool. The son of Madhuri he climbed a tree and at a distance he saw a lake. Затем на кула сын Матри забрался на дерево и увидел озеро неподалеку. Jyotishir is a beautiful lake not far from here. Он сказал, Jyotishir, вот там прекрасное озеро неподалеку. Jyotishir will go get some water for us. Jyotishir сказал, ну хорошо, отправляюсь за водой. So when Nakul arrived, he saw this. I mean, he never seen a lake like this. It was so beautiful. Когда Nakul пришел туда, он увидел, что это было невиданное озеро. Pure Crystal clear water, beautiful lotuses, lots of swans, and in the middle of the forest. Чистая, прозрачная вода с лотосами или бедами в лесу. Very thirsty, he bent down to drink. Он был настолько измучен жажды, что он решил попить. Suddenly heard a celestial voice. И вдруг он услышал небесный голос. Nakula, don't touch that water. Nakula, не трогай эту воду. First of all, answer my questions. Прежде всего ответь мне на вопросы. Give me the correct answer. Если дашь правильный ответ. Only then I'll give you permission to drink the water. Только после этого я разрешу тебе пить воду. If you ignore me and touch that water, you will die. Если проигнорируешь меня, дотронешься до воды, ты умрешь. You know, like when you're hungry or you're thirsty. Вы знаете, если вы очень хотите пить или есть. You just drink. Вы просто пьете или едите. Right. So Nakula, he ignored this omen from the sky, and he drank the water. As soon as he touched the water, he died. Nakula проигнорировал это это глаз небесный, выпил воду и сразу же помер. Meanwhile, Jesus is waiting, waiting, waiting. You know, where's where's Nakula? Тем временем Jesus here ждал, ждал, так и не дождался Nakula. So he said to Sahadev, his brother, "You go." Он сказал Сахадеве, его брат, отправляйся. И когда Сахадев arrived at the lake and saw that Nakula was dead, he was devastated. И когда Сахадев отправился к озеру, увидел мертвого Накулу, он был совершенно поражен. Cried and he cried and he cried. Убит горем, он плакал очень долго. And to give him some solace from his grief, he said, "I'll drink some water." И uh, он был настолько опечален, что он решил также выпить воды. Suddenly a voice came from the sky. Sahadev, if you touch that water, you will die, just like your brother. И неожиданно голос небес сказал: Сахадева, если ты дотронешься до этой воды, ты погибнешь так же, как мой, как твой брат. He couldn't resist. Но он не остановился. Sometimes the senses overpower the intelligence. Иногда Чувства оказываются сильнее разума. Sometimes we do things based on our desires rather than our intelligence. Порой мы действуем на основе желания, а не разума. That's why we always have to act with our intelligence, not be pulled by our senses. Поэтому мы должны действовать разумно, а не на основе позволов чувств. So he just was so thirsty, he drank, he died. Сахадева чувствовал жар, что он выпил воду и так же умер. Накул Сахадев, Накул и Сахадева лежали мертвыми. Judiciary said, something's going on here, Arjuna. Go to that lake and find out why the boys aren't bringing water back. Judiciary заподозрил неладно и сказал Арджуне, пойди к озеру и узнай, почему они не приезжают. Whatever, whatever, bring some water back. И воды принеси, чтобы там не случилось. So Arjuna went to the lake. Arjuna отправился к озеру. And he heard the same woman. Don't touch the water, Arjuna. First, answer these questions. И Арджуна услышал тот же голос, который сказал: не трогай воду, сначала ответь на вопрос. So being Katriya, his natural reaction was to again. He shot so many arrows again, the sky became black. И будучи Катрия, он резко отреагировал, выпустил столько стрел направление голоса, что небо стало черным от стрел. И голос начал смеяться и сказал, что ты думаешь меня возможно убить? Because actually this was Yamaraj, Lord of Death. So who, how can 
he killed death. Death is death. So he's laughing. <laughs> Shoot as many arrows as you want, buddy. You're not going to kill me. Потому что это был голос самого Ямараджа, победителя смерти. Как можно смертью убить смерть? Это невозможно. И поэтому он сказал, что можешь стрелять сколько хочешь, меня не убьешь. Арджуна занервничал, потому что у него было наставление и дешпиры. Дешпиры хочет воды. Так что, как только он взял бутылку и положил ее в воду, и поднялся в воду, Арджун умер. Арджуна решил все равно взять воду для инвестиры, но как только он дотронулся до нее, он так же умер. So now all the four brothers and the sister Judith are back at the camp. И все четыре брата погибли таким образом, и остался в конечном итоге только инвестиры. And when Judith arrived at the lake and saw his four brothers dead on the ground, he grieved. In fact, there's several pages in the Mahabharata about the grieving of Yudhishthira for his dead brothers. И когда сам Юдиштира дошел до озера, он увидел, что все четверо братьев мертвы, он начал скорбеть. Несколько страниц Махабхарата описывает скорбь Юдиштира. And obviously it appeared that they died because they had drunk the water. И стало понятно, что они умерли из-за того, что выпили воду. But Yudhishthira is very intelligent, otherwise how he could be empty. Но Гидришвир очень разумен, в противном случае он не мог быть императором. Что значит император? Император – это царей. А царь – это уже кое-что. Но если кто-то является царем всех царей, это еще более серьезно. И император – значит царь всех царей. So obviously, Judishir, he must have been super intelligent. He said it, it appears that they died from drinking the water, but this water, it looks very clean. It doesn't appear to have any poison in it. There's many ducks and many swans swimming around on top of the water. There's many fish and tortoises living under the water. Noistva, lebidei, utok, rib, cherepak, vadei, ani sevšen, bezabosno plavo. If the water was poisoned, all of these creatures would have died. Если бы вода была отравлена, все эти существа также умерли. So then he took his bath. Он принял омовение. And when he was out of the bath, he was about to drink some of the water, but he, again he heard a supernatural voice. И после омовения он хотел выпить немного воды, но он также услышал этот сверхъестественный голос. And the voice said, "I am a heron, I am a crane, I am a fish eater, and I am the owner of this lake." Этот голос сказал, что я сабля, я поедаю рыб, и я And I want you to answer 13 questions. And if you do, I will bring your brothers back to life. So, Judasir had some doubts. He said, how can a water, beer, a water bird kill a warrior like Arjuna? Какая-то птица может убить воина в подобном контроле. He said, I can hear your voice. You sound like a bird, but how can a bird kill four powerful warriors? Something you're tricking me. Он сказал, что я слышу твой голос, похожий на птичий, но как же птица может убить четырех могущественных воинов? Это похоже на обман. Then that crane, that heron, assumed the form of a tall. Well, he became as tall as a palm tree. He had a black complexion. He said, "Actually, I'm a yaksha. I killed your brothers." Yeah, and now he appeared as a big crane, as tall as a palm tree. Yeah, he appeared as a demon. He took the, the demon took the form of a crane, and the crane was as tall as a palm tree. Black, black bird. He, uh, the tone of the voice, uh, bring your form or what you. 
высокой гигантской черной цапли. So, и он писал, что я Якша, повелитель Озера. The king was like impressed. So the demon said, answer my questions. And if you answer 13 questions properly, don't miss one question, I will bring your brothers back to life. И похоже было, что это очень демоническая птица, которая сказала, что ответь на 13 вопросов, если ответишь, я верну твоим братьям в жизни. So devotees may find themselves in very awkward unpleasant situations, but they always remain equal poised. They always understand there must be a higher plan of the Lord. While in this turbulent world, devotees are always equal poised because their mind is always fixed on Krishna. В этом э, изменчивом мире преданные всегда спокойно сосредоточившись на Кришне. Они не теряют головы от э, э, перспектив чувственных наслаждений и не горюют э, в Rocky Krishna Mari K, Mari Krishna Rocky K. The Krishna wants to kill you, no one can save you. And the Krishna wants to save you, no one can kill you. So having this faith, feeling fully dependent on the Lord, devotees are always equal poised. Поскольку Кришна может, если кто-то если Кришна защищает кого-то, никто его не может убить, а если Кришна убивает кого-то, никто его не может защитить, поэтому преданные всегда спокойны. So Judishir, there's the four dead brothers, there's this threat, you know, to him, and this opportunity, right? He just, alright, ask you a question. Judishir совершенно спокойно сказал, да, я готов ответить на твои вопросы. What is the best of devotees? What is that called? Govardhan is the best of devotees. But there's what is the word? Ah, uh, Hari Das of Hari means the best of devotees. So this is a very special title which is awarded to Giriraj Govardhan for his service to the divine Bhagavan and Krishna. But the same title is sometimes applied to Yudhishthir because he's such an exemplary devotee. Uh, Существует один очень возвышенный титул, лучший из преданных Харидаса Барьо, который, которым называют Гирирадж Гавардхан за его служение божественной чите Рады и Кришне. Но иногда Махараджи Юдиштиру, поскольку он настолько возвышенный преданный, так его называют Харидаса Барьо. He just changes places, but he still goes on with his devotional service. What does he have to fear? Преданный всегда бесстрашен, даже перед лицом смерти. Он понимает, что его преданное служение будет продолжаться, будет он находиться в этом теле или в любом другом теле или месте. We are afraid of what we don't know. Мы боимся неизвестного. And that's why people are completely afraid of death. Поэтому люди так сильно боятся смерти. It's a big question mark. Большой вопрос у них. Но не для предков. He reasons ill who says that Vaishnavas die when thou art living still and sound. A Vaishnava dies to live and while living tries to spread the holy name of God. Говорится, что Вайшнавы не умирают, потому что Вайшнавы живут вечно и живя распространяют святое имя. We're not afraid of death. Death just means a change of place. As sannyasis, we're traveling all over the place. We don't lament, oh, I'm leaving the Ukraine festival to go to the Russian festival. No. We're leaving that area to come to this area. Whole new group of devotees, whole new group of leaders, whole new environment. Hey, to serve Krishna. Uh, we, as like, 
к какой-то ситуации в этом мире. Например, я как Саньяси не горевал о том, что ой, как я уеду с украинского фестиваля на русский, я понимал, что здесь другие преданные, другая атмосфера, но служение Кришне то же самое. Service is my life, service is my soul. Служение это моя жизнь и душа. Death just means an opportunity to serve my life and soul, Krishna, in some other place. И совершенно не имеет значения, в каком месте я буду служить Кришне. Вечером проходил очень большой киртан, все были счастливы. So I turned to Pralananda Swami and I said, Maharaj, this is all very ecstatic, but I'm missing Gopi Pralananda. You know, he is a god of your mind. He passed away a few days ago from asthma attack. Very learned, very advanced um, disciple of Prabhupada. And most people didn't know him, but he was very advanced. And I had a good opportunity to have this association, read his commentaries in the Brihad Bhagavatam Mitam. Он был очень uh, возвышенным, продвинутым учеником Шилакова Пады, которого многие не знали, но я очень вдохновлялся им и читал uh, его. Он перевел много книг с uh, санскрита, много писаний, и я читал его труды, и очень вдохновлялся. So I whispered in his ear, this is so ecstatic. I said, but I'm missing Gopi Paranada. Yeah. Сказал Махараджи, попробовал ему с вами, что здесь, конечно, экстаз, но мне не хватает Гопи Парамахана. He just very detached, Mara said, don't worry, you'll see him soon, you or me are next. И Махарадж, будучи отреченным человеком, сказал, не переживай, мы с ним скоро встретимся, наш черед скоро придет тоже. You know, life goes on, you serve here, you serve there, you serve somewhere. А жизнь продолжается. Служить здесь или там не имеет значения. So with knowledge, we don't have to fear anything. Поэтому, обладая знанием, мы можем ни о чем не переживать. Krishna says this knowledge of Krishna consciousness, knowledge of Gita, lights up everything like the sun lights up the darkness. Uh, знание uh, рассеивает тьму. Знание Гита рассеивает тьму всего материального мира. Therefore, we have to read the book. We can't just buy the books and put them on our bookshelf so when the devotees come for a Namahara program they think, oh, he must be a scholar. You can't have the book. You have to read the book and act on the knowledge to become Бхакти Вигьян Махарадж. Недостаточно просто иметь книги, надо их читать, изучать и практиковать, чтобы стать подобными Бхакти Вигьяне Махарадж. I now have an iPad 2. У меня сейчас второй iPad появился. Not one, I have iPad 2. Very fancy. У меня уже iPad 2 появился. And I'm having my disciple Mahavan spend hours and hours and hours, that they shouldn't even be here right now. They should be working on the iPad too. Putting all the books there, but the onus is on me. Once the books are there, I can't just, I have iPad too. I have to read the books yeah. and act on the books to become like Bhakti Vigyan Mahabharas. <laughs> So we can be equal poised. Amidst all this turbulence and emotion and death and grief, he sat down very calmly. What are your questions, sir? And if he missed, if he answered one question wrong, 
his brothers would not be revived. So one by one, 13 questions, <laughs> we gave the right answer. So those questions we'll be discussing in the seminar. <laughs> but just to jump ahead, because everything in Christian consciousness has a good ending. That crane, that heron, was actually Dhammaraj or Yamaraj, the Lord of Death. Счастливый конец, мы скажем, что эта цапля была Ямараджем, царем смерти. So initially he said, very good answer, so now one of your brothers may be brought back to life. И поэтому он говорил, что это ответы очень хорошие, я могу вернуть в жизни одного твоего брата. So choose, choose one brother. Выбери одного. Which one do you choose? Кого э, вы думаете он выбрал? Бима? Биму. Arjun, Arjun. Nakul, Nakul. Sadev. Sadev. He chose Nakula. Nakula. Why? Почему? I mean, probably Arjun and Bhima would have been, you know, more <laughs> uh, applicable to his mission, but he chose Nakula. Arjun and Bhima были более полезны для его миссии, но он почему-то выбрал Nakula. Why? Почему? Because Judasher was the son of Queen Kunti. Потому что Юдештир был сыном царицы Кунти. И Накул был сыном царицы Мадри. Therefore, И поэтому из любви к ней он хотел, чтобы у каждой матери был хотя бы so один сын, оставшийся в живых. Seeing this soft-hearted, compassionate nature of a Vaishnava, it melted the heart of Dhammaraj, who is also a Vaishnava. He's one of the twelve Mahajans. И увидев сострадательную природу Вайшнава, Ямарадж, также будучи великим Вайшнавом, проникся к нему великое уважение. So he said, because of your compassion, I'm going to revive all of your brothers. И он сказал, что поскольку ты так сострадателен, я всех братьев верну. And give you one extra added blessing. You can ask one more boon from me. И я дам тебе дополнительное благословение, можешь дополнительную возможность, можешь попросить у меня любое благословение. You see what happens when you please a Vaishnava? Можно видеть, что происходит, если мы удовлетворяем Вайшнава. Вайшнава is ready to give all their mercy away. Вайшнава готовы дать вам всю милость. A Vaishnava is willing to share everything he or she knows with others. Вайшнава готова поделиться всем, что они знают. Everything Krishna conscious. Oh, then they'll have nothing. No, they know spiritual mathematics. One minus one doesn't equal a zero. One minus one equals a million. One minus one equals a million. Because yogic shemam bahamiham, Krishna says, for my devotee, I protect whatever they have and whatever they need. I give it. Потому что Кришна говорит Божьему Гите, я защищаю все то, что есть у моего преданного, даю ему все то, что есть. Having faith in that is that shloka in Gita, devotees are giving, sharing all they have with Krishna about Krishna consciousness with others and being replenished every moment by the mercy of the Lord. Имея веру в это наставление преданное дают окружающим все, что у них есть сознание Кришна, и Господь возвращает им в столицу. So Dhammaraj, the great vice, he said to Judishtra, okay, one more boon, whatever you want, what do you want, what boon do you want, come on, anything, anything in this world. И Dhammaraj сказал царю Юдиштире, ты можешь попросить у меня любое благословение. So Judishtra could have asked so many things. Юдиштира мог попросить все, что угодно. Because he made a promise to a Brahmana and had not yet fulfilled it, he asked Dhammaraj to help him fulfill the promise to that Brahmana who wore the tree bark. Но поскольку Махараджи Дишкира дал обещание Браману помочь ему с его деревяшками, он попросил Ямараджа, чтобы тот 
помог ему выполнить свои обещания. Который ходил в деревянной коре, он сказал, что вот пришел ко мне один. Потерял он свои деревяшки для сжигания огня, не может сейчас выполнять свои обеты. И Дармара сказал, как же он потерял свои деревяшки. И Юдиштир сказал, но какой-то дикий олень прибежал, и эти деревяшки были палки привязаны для сбивания масла. Олень схватил палку в зубы и убежал. So laughing laughing laughing. И Ямарадж очень долго смеялся, услышав это. И Юдиштир сказал, а что здесь смешного? Олень деревяшки убрал для зажигания огня. И Ямарадж сказал, I took the form of the deer and I stole the running wood on the train. That was me. И Ямара сказал, смешно, потому что это я принял форму оленя и украл эти деревяшки. Сейчас верну эти деревяшки Браманы. И Дэшпир сказал, зачем ты это сделал? И Ямара сказал, You could answer these 13 most essential questions of life, so that the whole world could be benefited by learning what is the proper question to ask saintly persons and what is the uh, proper reply. И Ямарад сказал, я сделал это все для того, чтобы uh, была возможность, uh, чтобы я мог задать тебе эти вопросы и чтобы ты дал правильные ответы для блага всего мира, чтобы все поняли, какие вопросы надо задавать святым личностям и каковы ответы на них. You'll be able to, after 13 years, you'll be able to enter again into society and continue your pastimes. И он сказал, что я даю тебе благословение, Махарадж Дидишкира, что после истечения 12 лет вашего изгнания вы 13 год проживете неусловными и снова возобновите свою деятельность в человеческом обществе. So we will conclude now, but I will, I will tell you. What are the 13 questions? Because you must be like wondering, wow, what are the questions? <laughs> You've been talking about questions for two hours. Can you please tell us what the questions are? Мы продолжим наш семинар завтра, но прежде чем мы разойдемся, я вам скажу, какие вопросы, потому что два часа мы говорим о важности этих вопросов. Вы, наверное, умираете от любопытства, чтобы вы знали, что вы вопросы такие. And then you can decide if you want to come back for the rest of the seminar. И затем вы можете решить, хотите ли вы продолжать участвовать в этом семинаре. Потому что у вас очень большой выбор, много возвышенных преданных дает семинары, например, Бхакти Витян Махарад Пачон. Пандали дает лекцию, поэтому вы можете решить для себя, хотите ли вы возвращаться на семинар в Гадюну Махараджу завтра или нет. And in Big Tent, it's cooler, it's not so hot and stuffy like this room, and the electricity works there. И в большом Пандали прохладнее, и там электричество не отключает. Так намного лучше, чем здесь. So here we'll give you some food for thought and you can decide if you want to come back tomorrow. We'll, do three. we'll answer three, well, we'll discuss three of the questions every day. Okay, you ready? Raise your hands if you want to hear the 13th question. Number one, who is the best companion? If you get it wrong, your brothers will not be revived. 
если ответ неправильный, график у нее ожили. Number two. Второй. How can one acquire something very great? Как можно достичь величия? Number three. Третий. What is actually amrita or nectar? Что такое амрита, нектар? Number four. Четыре. What friend is bestowed upon a man by the demigods? А какого кто из друзей дарован богу богами? Number five. Пять. Юдистир. What is the best? Of all possessions. Что самое главное? Какое имущество самое главное? Six. What is the best happiness? Шесть. Какое счастье самое великое? Seven. When is the sacrifice considered to be dead? When is the sacrifice considered to be dead? Когда жертвоприношение считается бесполезным. Восемь. Откуда приходит лучшая пища? Что царь знания? Что является царем знания? Следующее, десятое. Что является лучшим омовением? Next, who is condemned to an everlasting hell? Одиннадцатое. Кто приговорен к вечному аду? And twelve, who is truly happy? Кто воистину счастлив? And thirteen, тринадцать. The famous question and answer. Тринадцатый. Prophet always always. Это знаменитый вопрос и ответ, который был задан. My dear Yudhishthir. What is the most amazing thing? We will see you tomorrow for the answers given by Yudhishthir to these 13 essential spiritual questions. Thank you very much.